गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल एंड टूडे वी विल डिस्कस इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गनाइजेशन बिहेवियर इट इज़ बेसिकली अ रैंडम टॉपिक नॉट फ्राम एनी यूनिट बट यू कैन इंक्लूड इन एनी ऑफ द टॉपिक रिलेटेड टू ऑर्गनाइजेशन बिहेवियर सो इन ऑर्गनाइजेशन बिहेवियर हे आर सम इम्पॉर्टेंस ऑफ इट सो द फर्स्ट वन इज ओ बी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ऑर्गनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज़ इन अ बेटर वे अगर ऑर्गनाइजेशन बिहेवियर को अच्छे से किया जाए ऑर्गनाइजेशन के अंदर तो इसका मेन जो काम होता है वो होता है कि एम्प्लॉयज़ को और ऑर्गनाइजेशन के बिहेवियर को अच्छे से मैनेज करने में उनको समझने में हेल्प करता है नेक्स्ट इज ओ बी हेल्प्स इन मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर उनके लोगों का बिहेवियर अच्छा होएगा तो इनडायरेक्टली काम क्या होएगा उसके जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो मोटिवेट होंगे और काम करने के लिए अच्छा काम करने के लिए नेक्स्ट इज ओ बी हेल्प्स इन इम्प्रूविंग इंडस्ट्रियल रिलेशन अब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इसमें भी हेल्प करता है ताकि इंडस्ट्री में जो रिलेशन है बॉस का सबॉर्डिनेट से या एम्प्लॉज से या फिर एक्स वाई जेड किसी भी पर्सन का आपस में उनके रिलेशन में भी इम्प्रूवमेंट आती है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर अच्छा होता है तो नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर अब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का ये भी काम होता है कि वो प्रिडिक्ट और कंट्रोल करता है ह्यूमन बिहेवियर को कैसे कि वो लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं सुनते हैं और उनका सोल्यूशन निकालते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता तो वो लोग बाहर से एक्सपर्ट को भी बुलाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताकि जो बिहेवियर है वो मेनटेन रहे और कंट्रोल में रहे अब ऑर्गेनाइ नेक्स्ट क्या है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हेल्प्स इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का एक और काम होता है कि इसकी वजह से हम जो ह्यूमन रिसोर्स हैं जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकते हैं क्योंकि अगर किसी पर्सन का सपोज मूड अच्छा होगा वो मेंटली स्ट्रॉन्ग होगा या फिर मेंटली उसका बिहेवियर अच्छा होगा तो इनडायरेक्टली उसका काम जो होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो इनडायरेक्टली अच्छा ही होगा और मतलब कि जो उसकी इससे क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी इंक्लूड हो इंक्रीज़ होगी तो इससे इनडायरेक्टली क्या होएगा कि हम ह्यूमन रिसोर्स का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर पाएंगे सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट इट एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड एनी टॉपिक रिलेटेड टू एनी ऑफ द मैनेजमेंट स्टडीज़ यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो थैंक यू